హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు నేను మీ వాసక్క ఉమా నుంచి సారీ అండి హైదరాబాద్ నుంచి అలవాట్లో పొరపాటు ఉమా అని మీరు స్టార్ట్ చేశాక గుర్తొచ్చింది అరే రే ఉమా కదా హైదరాబాద్ కదా అని చెప్పి ఇప్పుడైతే నేను మార్నింగ్ గుమ్మము తుడుచుకొని చిన్న ముగ్గు అయితే వేసుకుంటున్నానండి అంతకుముందు మస్కట్ వెళ్ళడానికి ముందు రోజు చేసే పని అనమాట బట్ మస్త పెళ్ళిన తర్వాత ఈ అలవాటు అయితే ఆల్మోస్ట్ పోయిందనే చెప్పాలి ఈవెన్ తలుపు తీసి బయటకు కూడా రాను అనమాట వెంకట్ వెళ్ళిపోగా అని లాక్ చేస్తాం మళ్ళీ తర్వాత తను వచ్చినప్పుడే ఓపెన్ చేస్తాను అనమాట సో అలా అయిపోయింది అంటే కేవలం ఆ లోపల ఇంటికి మాత్రమే పరితం అయిపోయినట్టు ఉంది అదే హైదరాబాద్లో ఉన్నాం అనుకోండి చూసారు కదా చక్కగా ఇలా తలుపులు తీసుకొనేసి అటు ఇటు తిరుగుతూ వచ్చే పోయే వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఎంతో చక్కగా ఉంటుందో కదా సో ఇప్పుడు కూడా నేను మొగ్గు వేస్తుంటే పక్కనే ఆంటీ గారు పైకి రావడం జరిగిందనమాట సో ఆవిడ కూడా పలకరిస్తూ ఉన్నారు సో అలాగే ఎవరో ఒకళ్ళు పలకరిస్తూ ఉన్నారనుకోండి మనం కూడా మన వాళ్ళతో ఉన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదండి అలా కాకుండా ఎక్కడో ఉంటాము ఎవరు ఎప్పుడో కానీ తెలిసిన వాళ్ళ పరిచయస్తులు కనిపించరు సో అదొక వంటరు జీవితం అనుకోండి ఆఫ్ కోర్స్ అండి అన్ని చోట్ల కూడా అడ్వాంటేజెస్ డిజడ్వాంటేజెస్ రెండు ఉంటాయి సో మనము దేన్ని చూడాలనుకుంటున్నామో దాన్ని చూడాలి కదా సో మన ప్రయారిటీస్ని బట్టి సో మనం అక్కడ ఉండక తప్పదు సో ఉంటున్నాము అలాగే చెప్పాలి అంటే ఓవరాల్గా కంఫర్ట్గానే ఉన్నాము కాబట్టి అక్కడ ఉన్న హ్యాపీనే ఇక్కడ ఉన్న హ్యాపీనే ఈరోజు అయితే ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని మీ అందరితో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అనమాట సో యాక్చువల్లీ నా మనసులో ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న అనుమానం అనుకోవచ్చు లేదా ఏమంటారు సందిగ్ధ పరిస్థితి లాంటిది అనుకోవచ్చు అది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఏంటి అని అంటే యాక్చువల్లీ నేను ఎలా ఆలోచిస్తున్నాను అనేది మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవడం అనమాట సో ఆఫ్ కోర్స్ అండి బ్లాగ్స్ అంటేనే మనం ఒపీనియన్స్ కానీ మనం చేసే పనులు కానీ సో మన ఆలోచనలు అన్నీ కూడా మనం షేర్ చేసుకోవడమే కదండి ఆల్మోస్ట్ అలాంటిది అనమాట ఈరోజు ఏంటి అని అంటే అమ్మకి హెయిర్ కటింగ్ అనేది చేయాలి అని చేయించుకో చేయించాలి అనుకుంటున్నాను అనమాట అంటే నేను అనుకోవట్లేదు అమ్మనే ఎప్పటి నుంచో నన్ను అడుగుతూ ఉంది అనమాట అమ్మ హెయిర్ కట్ చేయించుకుంటానంటే ఇప్పుడు కాదు ఇంటర్మీడియట్ అయ్యింది అని చెప్పి నేను ఆపించాను సో ఇంటర్మీడియట్ అయిన తర్వాత కూడా అమ్మ నన్ను అడిగింది అమ్మ హెయిర్ కట్ చేయించు అని చెప్పేసి సో నేను ఏమనుకున్నానంటే సరే నేను వృత్తినే ఏదో ఒక సెలూన్లోను పార్లర్లోనూ మనం కట్ చేయడం ఎందుకు మనకి అలవాటుగా మనము తల నీలాలు తీయాలి అంటే అదే వెంట్రుకులు తీయాలి అని అంటే మనము వెంకటేశ్వరం దగ్గరికి వెళ్ళడం అనేది అలవాటుగా ఉంది కదా సో అలాంటప్పుడు నువ్వు ఇచ్చే జుట్టు ఏదో వెంకటేశ్వరంకి ఇద్దు కానీ అని చెప్పడం జరిగిందనమాట సో నిజానికి నేను మొక్కుకోలేదు ఇచ్చే జుట్టు ఎలాగో అమ్మో కట్ చేయమంటుంది కాబట్టి ఇన్ని రోజులు మనం దాన్ని ఎంతో జాగ్రత్తగా పెంచుకున్నాం కాబట్టి ప్రేమతోటి సో దాన్ని వెంకటేశ్వర స్వామికి ఇచ్చే తమ్లే అక్కడ కొండ వెతికెళ్ళినప్పుడు ఇద్దాము అని చెప్పి అన్నం జరిగిందనమాట సో అమ్మ కూడా సరే అనింది సో మెడికల్ సీట్ వచ్చిన తర్వాత వెంకటేశ్వరం దర్శించుకోవాలి అని అయితే మేము అనుకున్నాం అనమాట సో అది ఈ ట్రిప్లో జరుగుతుందో లేదో నాకైతే ఇంకా క్లారిటీ లేదు బట్ స్టిల్ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే అమ్మ కాలేజ్కి వెళ్ళిపోబోతుంది కదా సో దానికోసం హెయిర్ కట్ గురించి అడుగుతుంది అనమాట అమ్మ ఇప్పుడు వెళ్దాం తిరుపతికి అని చెప్పేసి ఇంత మెయిన్ వైల్ నేను ఏం ఆలోచించాను అని అంటే ఆ వెంకటేశ్వర స్వామికి ఇవ్వాలనుకున్న జుట్టు ఏదైతే ఉందో దాన్ని వేరే రకంగా ఎవరికన్నా అంశం ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తే బాగుంటుంది కదా అని ఆలోచించడం జరిగిందనమాట సో యూజువల్ గానీలో మనలో చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది కదండి సో హెయిర్ డొనేషన్ అనమాట సో క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కోసం హెయిర్ డొనేషన్ చేయడం జరుగుతుంది కదా ఈ మధ్య కాలంలో సో అలాగే ఎవరికైనా ఇస్తే బాగుంటుంది అని ఆలోచన రావడం జరిగింది సో బట్ ఇక్కడ ఒక చిన్న కన్ఫ్యూషన్ ఏంటి అని అంటే ముందు చెప్పాను కదండి ఒక సందిగ్ధ అవస్థ అనమాట అంటే దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇద్దాము అనుకున్నాం కదా మరి దేవుడి దగ్గరికి ఇవ్వకుండా మనం మళ్ళీ ఎవరికో వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే ఏం జరుగుతుంది ఒక అనుమానం అయితే ఉంటుంది కదండి యాక్చువల్గా మనకి చిన్నప్పటి నుంచి ఏంటంటే మొక్కులు లాంటివి మనం ఖచ్చితంగా తీర్చేయాలి లేకపోతే వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడతాము అనేది మనం వింటూనే ఉన్నాము అలాగే కొన్ని కథలు పురాణాల్లో కూడా ఉంటూ ఉన్నాయి అంటే మాట ఇచ్చి తప్పడము అలాంటివి చేయడం వల్ల వాళ్ళు కొన్ని ఇబ్బందులు పడతారు అని చెప్పేసి సో ఇది కూడా దాని కిందకే వస్తుందా అని నాకు అనుమానం అనమాట సో వెంకటేశ్వర స్వామి దీన్ని ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాడు సో ఏం చేద్దాం వెంకటేశ్వరం దగ్గరికి వెళ్ళిద్దామా లేకపోతే హెయిర్ డొనేషన్ చేద్దామా సో ఈ కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ అనేది నాకు చాలా చాలా రోజులుగా ఉంది అనమాట నేను ఫిక్స్ అవ్వలేదు అందుకే నేను పిల్లలకి ఎవరికి వెంకటకి కూడా చెప్పలేదు అనమాట నేనే ఆలోచించుకుంటూ ఉన్నాను ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం ఎవరికి వెళ్దామా లేదా అని చెప్పేసి సో అలా ఆలోచించుకుంటూ ఉన్నాను బట్ 
సో నేనేమంకా ఆలోచించానంటే తిరుపుల కొండ మీద మనం ఇచ్చే జుట్టు కూడా బయట దేశాలకి అమ్మ పడతాయి కదండి వాళ్ళు కూడా అమ్మేస్తారు అక్కడ కూడా ఇలాంటి ఒక ప్రాసెస్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఫైనల్గా ఎండ్లో చూసుకుంటే అంటే చివరికి మన జుట్టు ప్రయాణం ఎక్కడి వరకు వెళ్తుంది అనేది మనం ఆలోచించి చూసుకుంటే అది బయట దేశాలకి అమ్మబడుతుంది వెంకటేశ్వర పర్మిషన్తో జరుగుతుందేమో నాకైతే తెలీదు లేదా ఆయన పర్మిషన్ ఉందో లేదో కూడా ఎవరికి తెలియదు కాబట్టి అక్కడ జరిగే ప్రాసెస్ ఇది అలాంటప్పుడు మనము వేరే ఎవరికైనా ఉచితంగానే మనం వాళ్ళకు ఉపయోగపడితే మంచిది కదా అని నేను ఆలోచించాను అనమాట ఇలా క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే సో వాళ్ళకి హెయిర్ ఫాలింగ్ ఉంటుంది సో వాళ్ళు బయట నలుగురిలో తిరగడానికి ఇన్ఫీరియర్తో ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళకి మన హెయిర్ ఉపయోగపడితే మంచిదే కదండి సో ఫైనల్గా అయితే నేను హెయిర్ డొనేట్ చేద్దామనే ఫిక్స్ అయినాను అనమాట సో ఇప్పుడైతే నేను ఎలా డొనేషన్కి ఎట్లా ప్రాసెస్ అది అంతా కూడా నేను మీతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి సో ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను నెట్లో సెర్చ్ చేశాను అనమాట గూగుల్లో సెర్చ్ చేసినప్పుడు క్యాన్సర్ హెయిర్ డొనేషన్ ఫౌండేషన్స్ గురించి నేను చెక్ చేస్తే నాకు హైదరాబాద్ హెయిర్ డొనేషన్ అనేటువంటి ఒక సంస్థ గురించి చూడడం జరిగింది అనమాట సో అది కూడా హైదరాబాద్లో మాకు దగ్గరగా కూడా ఉంది అనమాట సో నేను వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేశానండి నెంబర్స్ ఇవ్వబడ్డాయో ఇంటర్నెట్లో సో ఆ నెంబర్స్కి నేను వాట్సాప్ చేశాను సో వెంటనే వాళ్ళు రెస్పాండ్ అయ్యారనమాట అండ్ వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి ఆ ప్రొసీజర్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఏంటి అని అంటే మనం హెయిర్ డొనేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నప్పుడు అట్లీస్ట్ ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ లెంత్ అయితే ఉండాలి అనమాట అండ్ రెండోది ఏంటి ఒకవేళ షేవ్ అనుకోండి సో అంటే కంప్లీట్గా హెయిర్ ఇచ్చేద్దాము అనుకున్నప్పుడు అయితే సో మినిమంగా టెన్ ఇంచెస్ అయితే ఉండాలట అలాగే ఏ రోజు అయితే మనం డొనేట్ చేయాలి అనుకుంటామో ఆ రోజు మనం కొంచెం ఆ హెయిర్ హెడ్ బాత్ చేసేసి కొంచెం హెయిర్ అదంతా కొంచెం నీట్గా పెట్టుకోవాలన్నమాట అంటే జడ్లు వేయడము టై చేయడము చేయకుండా ఉండండి అని చెప్పి కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే నాకు వాట్సాప్లో పంపించడం జరిగింది అనమాట సో అవన్ తర్వాత ఒక నాలుగు ఫోటోలు అయితే అడిగారనమాట సో హెయిర్ లెంత్ అది చూసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు సఫిషియంటా కాదా అని చెప్పేసి కన్ఫర్మ్ చేయడం కోసం నేను అలాగే ఫొటోస్ అవి పంపించడం జరిగిందండి ఆ తర్వాత ఆ ఫౌండేషన్ నుంచి ఒక వాలంటీర్ మన ఇంటికి వచ్చారనమాట సో ఈరోజు మన ఇంటికి వచ్చి అమ్మ హెయిర్ అయితే కట్ చేసి తీసుకెళ్ళిపోతున్నారనమాట సో ఈ ప్రాసెస్లో వాలంటీర్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అమ్మ హెయిర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సెన్ మధ్య పాపిడి ఉంటారు కదా సో సెంటర్ పార్టిషన్ చేసేసి రెండు వైపులో ఆ హెయిర్ని పక్కకు తీయడం జరిగింది తర్వాత ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ అంటే కింద కొంచెము మనకి హెయిర్ పీసుల్ పీసులుగా అయిపోతుంది కదండి అక్కడ అంత స్ట్రెంగ్త్ ఉండదు సో ఒక టూ ఇంచెస్ అయితే వదిలేశారు కింద సో వదిలేసిన తర్వాత అక్కడి నుంచి ఒక ట్వెల్వ్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేశారనమాట రబ్బర్ బ్యాండ్ పెట్టేసి రెండు వైపులా రబ్బర్ బ్యాండ్స్ పెట్టిన తర్వాత అమ్మని ఒకసారి చెక్ చేసుకోమన్నారు ఆ లెంత్ వస్తుంది కట్ చేసిన తర్వాత సో కంఫర్టబుల్గా ఉన్నామా లేదా అంటే కొంతమంది ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు కదా సో తర్వాత కట్ అయిపోయిన తర్వాత బాధపడటం జరుగుతుంది సో అలాంటిది ఏం లేకుండా ముందే చూసుకొని చెప్పమన్నారనమాట సరే ఆయన సరి చేస్తారు ఫస్ట్ లెంత్ చూసుకున్నాను అంతే అది కట్ అయిన తర్వాత సో అమ్మ కూడా మిర్రర్ దగ్గర చూసుకుని తనము ఓకే అనింది సో ఓకే అన్న తర్వాత ఆ హెయిర్ బ్యాండ్స్ ఎక్కడైతే పెట్టారో మార్క్ చేసుకున్నారో ట్వెల్వ్ ఇంచెస్కి సో ఆ రెండు కూడా కట్ చేయడం జరిగిందనమాట అలాగే లాంగ్ హెయిర్ ఉన్నప్పుడు కట్ చేసిన తర్వాత కూడా కొన్ని ఫోటోగ్రాఫ్స్ అయితే తీసుకున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళ సైట్లోని అలాగే ఇన్స్టా పేజ్లోని అప్లోడ్ చేస్తారనమాట అది సో చూసే వాళ్ళకి ఇంకొంతమందికి ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో పర్మిషన్ అయితే అడిగారు సో మాకేమీ ఎలాంటి అభ్యంతరం ఏం లేదు అని చెప్పేసి ఆ ఫొటోస్ అయితే ఇవ్వడం జరిగిందనమాట అలాగే ఈ హైదరాబాద్ హెయిర్ డొనేషన్ అనే ఫౌండేషన్ తరపు నుంచి వాళ్ళ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉండబోతుంది మన దగ్గర కలెక్ట్ చేసుకున్న హెయిర్ని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అనేది ఎవ్రీథింగ్ చాలా డీటెయిల్గా వాళ్ళ ఫొటోస్తో పాటు మనకి చూపించడం జరిగింది అనమాట దాంతోపాటు కొన్ని వీడియోస్ కూడా వాళ్ళు చూపించడం జరిగింది మన దగ్గర కలెక్ట్ చేసుకున్న హెయిర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అడియార్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో డొనేట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అలాగే అక్కడ మన పేరు మీద రిజిస్టర్లో మన అడ్రస్ అవంతా కూడా మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఎప్పుడైనా సరే ఎనీ టైమ్ మనము ఆ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ విజిట్ చేసి మనము మనం ఇచ్చిన హెయిర్ కరెక్ట్గానే డొనేట్ చేశారా లేదా అక్కడికి రీచ్ అయిందా లేదా మనం చెక్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ కూడా ఉంటుందన్నమాట సో అంత ట్రాన్స్పరెంట్గా అంత జెన్యున్గా వీళ్ళు సర్వీస్ చేస్తున్నారండి ఇది ఒక ఎన్జిఓగానే రన్ చేయడం
అండ్ కంప్లీట్గా ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాసెస్ని మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కూడా జరిగింది అనమాట నేనైతే నమ్ముతున్నాను అలాగే అమ్మకి ఒక సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్ కూడా వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది అనమాట సో నేను సాటిస్ఫై అయ్యాను మనం చేసే చిన్న పని అయినప్పటికీ కూడా చిన్న సహాయం అయినప్పటికీ కూడా అది ప్రాపర్గా అవసరమైన వాళ్ళకి రీచ్ అవుతుంది అని సాటిస్ఫాక్షన్తో అయితే నేనైతే ఉన్నానమాట so like uh, we are running this drive from past 3 uh, years so we have started our page uh, on august uh, 2 2019 and like uh, successfully we have completed 3 years and like uh, we have around like 3000 donors who have donated uh, through our organization and like we tied up with uh, uh, chennai adiyar cancer institute so whatever hair we are collecting here so we just we will uh, drop the hair uh, at the adiyar cancer institute so i'll i'll just show you quickly any in person ప్రతి మంత్ వెళ్ళి డ్రాప్ చేస్తారు సో ఇలా మీకు ఇప్పుడు ఏదైతే చూస్తాను ఇవే ప్రూఫ్స్ మీకు డ్రాప్ చేసిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరికి సేమ్ మా ఆర్గనైజేషన్ ఎంత మంది ఇస్తామంటూ అందరికీ ఏ ప్రూఫ్స్ వస్తాయి అన్నట్టు ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది ఎవ్రీ మంత్ ఇన్ పర్సన్ వెళ్ళి డ్రాప్ చేస్తున్నాను నేను సో మాకు మాకు ఎక్కువ టైం డ్రాపింగ్ అప్పుడు పెట్టింది వన్ సిక్స్టీ ఉంటే లైక్ ఇట్ వన్ టేక్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టు ఫోర్ అవర్స్ జస్ట్ టు డ్రాప్ ద రిపోర్ట్ ఇలా రిపోర్ట్ డ్రాప్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వన్ సిక్స్టీ మెంబర్స్ కి లైక్ వినిట్ టు సెండ్ అవుట్ ద రిపోర్ట్స్ టు సో కాకపోతే లైక్ వీ నెవర్ ఫీల్ ఇట్ యాజ్ అ పెయిన్ఫుల్ ప్రాసెస్ బికాస్ లైక్ వీ వీ ఆర్ హ్యాపీలీ డూయింగ్ దట్ అండ్ లైక్ వీ ఆర్ డూయింగ్ ద సేమ్ సో ఇందులో మళ్ళీ కావాలంటే ఆపేసి అంటే లైక్ కొంచెం మీకు ఓన్లీ జస్ట్ ఒక థ్యాంక్స్ వీడియో వరకు పంపించవచ్చు అంటే లైక్ సార్ డాక్టర్ అందరికి అంత టైం ఉండదు ఫాలో అప్ చేయడానికి అది ఏమైంది ఏంటి అని సో అందుకని లైక్ మీకు మీకు అందుకని క్లియర్ గా చూపిస్తాం ఇంకా ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు అడగవచ్చు అంటే లైక్ బీ విల్ ట్రై టు అలా ఏం లేదులేండి సో వాట్ ఎవర్ మీరు అన్నారు చూసారా నమ్మకం ఉండాలి ఎవరన్నా ఇదే సేమ్ ప్రాసెస్ ఎవరికైనా సేమ్ ఓకే అండి గుడ్ అండి థ్యాంక్ యూ అడియార్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్లోనే విగ్గులు తయారు చేసే యూనిట్ కూడా ఉందండి సో ఆ యూనిట్ ద్వారా కొంతమందికి ఉపాధి అవకాశాలు అయితే వాళ్ళు కల్పిస్తూ ఉన్నారు అలాగే మన హెయిర్తో తయారైన విగ్ని డొనేట్ చేసేటప్పుడు కూడా మన పేరుతోనే వాళ్ళు డొనేట్ చేయడం జరుగుతుందండి సో ఈ వివరాలను తెలిసిన తర్వాత నాకైతే చాలా హ్యాపీగా అనిపించిందండి ఇంకా మీరు ఏమైనా వివరాలు కనుక్కోవాలి అంటే ఈ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించిన లింక్ అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తానండి ఈరోజు అయితే అమ్మో హెయిర్ డొనేట్ చేసింది కదండి సో తన ఎలా ఫీల్ అవుతుందో అడిగి తెలుసుకుందామో సో నేను ఎప్పటి నుంచో మమ్మీని ఒక హెయిర్ కట్ అడుగుతున్నాను అనమాట సో చాలా లాంగ్ ఉంటుంది నా హెయిర్ అంటే మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ షార్ట్ షార్ట్ హెయిర్ వాళ్ళే అనమాట సో నేను ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్నాను అనమాట మమ్మీని సో అతను చెప్పింది తిరుపతిలో ఇద్దామని చెప్పింది మళ్ళీ క్యాన్సర్ డొనేషన్ వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళకి ఏమైనా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పి సజెస్ట్ చేసింది అనమాట సో నేను కూడా అనుకున్నాను మన హెయిర్ కూడా ఒకరికి ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పేసి అది ఒక మంచి కాల్స్కే ఇస్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళు ఎలాగో ఇచ్చేదే కానీ మంచి కాల్స్కి ఇస్తున్నాం కాబట్టి అది ఉపయోగ వాళ్ళకి కూడా చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుందని ఐ సెడ్ ఓకే అంట మా అంటే చాలా మంది లాంగ్ హెయిర్స్ సెలూన్ లో కట్ చేస్తారు కదా చాలా పొడుగువి సో వాళ్ళు ఏదైనా సమ్ బిజినెస్ చేస్తారు దాంతో వాళ్ళు ఎక్కడికి పంపిస్తారో మాకు తెలీదు సో అదే వీళ్ళకి ఇచ్చామనుకోండి వీళ్ళు అకౌంట్ బిల్ గా ఉంటారు ఎక్కడికి వెళ్ళింది అని చెప్పేసి సో వీళ్ళైతే క్యా ఒక చెన్నైలో అడియా క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని ఉంటుంది సో అక్కడికి వెళ్ళి వీళ్ళు విక్స్ అక్కడే విక్స్ చేసి పంపిస్తారు క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి ఇస్తారు అనమాట సో ఎవరికైనా లాంగ్ హెయిర్ ఉండి కట్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు సెలూన్కి వెళ్ళకుండా ఇలా క్యాన్సర్ డొనేషన్ సెంటర్స్ని కాంటాక్ట్ చేస్తే వాళ్ళు వాలంటీర్ వచ్చి మీ ఇంటికే వచ్చి తీసుకెళ్తారు అనమాట సో ఎక్కడికి పోకుండా వేస్ట్ అయిపోకుండా మీ హెయిర్ కూడా ఒకరికి ఉపయోగపడుతుంది కదా అని జస్ట్ ఒక సజెషన్ అంతే బ్లూన్లో ఇచ్చినప్పుడు అది ఎవరికి ఉపయోగపడకుండా అవుతుంది కదా సో ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత మీరు హెయిర్ కట్ ఏ కట్ కావాలంటే అక్కడ చేయించుకోవచ్చు సో లాంగ్ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళు మినిమం అయితే ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే వాళ్ళు తీసుకుంటారనమాట మినిమంగా ఆ విగ్ తయారు చేయడం కోసం అని చెప్పేసి సో ఎవరైనా లాంగ్ హెయిర్ని కట్ చేయాలి అనుకుంటే ఈ పాయింట్ కూడా ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి సో ఎవరొకరికి హెల్ప్ అవుతుంది కదా సో అనుకోకుండా అమ్మకి హెయిర్ కట్ చేద్దామో అనుకున్నప్పుడు చాలా ఇయర్స్ నుంచి పాప అడుగుతూ ఉంది అనమాట హెయిర్ కట్ నాకు మెయింటైన్ చేయలేకపోతున్నాను హాస్టల్లో అని చెప్పేసి దానికి తోడు కొన్ని హెయిర్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి హ
సో ఈ రోజు అయితే వాలంటీర్ వచ్చి అమ్మ హెయిర్ కట్ అయితే చేసుకొని హెయిర్ పట్టుకెళ్ళడం జరిగింది అనమాట సో నువ్వేమనుకుంటున్నావు ఈ రోజు హెయిర్ గురించి చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ చాలా ఇబ్బందులతో చాలా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి వాళ్ళకి చాలా ఉంటారు కదా సో హెయిర్ ఫాల్ చాలా మందికి ఉంటుంది క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ నా హెయిర్ కూడా వాళ్ళకి ఉపయోగపడింది సో మమ్మీకి థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే తను సజెస్ట్ చేస్తుంది అన్నమాట ఇలా క్యాన్సర్ వాళ్ళకి ఇద్దామని